Белый аист – это очень известная птица для нас. С ней знакомят еще с детства. В букваре под первой буквой, как правило, изображена именно эта птица, которую очень тяжело спутать с какой-либо другой. Аисты приносят пользу людям, поскольку очищают поля от различных грызунов и насекомых. Они поедают жаб, лягушек, гадюк и ужей, а также крупных кузнечиков и саранчу. Они также могут есть майских жуков, дождевых червей, медведок, ящериц, больную или мертвую мелкую рыбу, мелких млекопитающих, в основном крыс, мышей, кротов, сусликов и зайчат. Очень редко они поедают мелких птиц. Но опасны ли птицы для людей? Были ли случаи нападения на человека? Давайте разбираться. Но сначала давайте узнаем о некоторых особенностях этих перелетных птиц. 9 вещей, которые вы, возможно, не знали о белом аисте. Первое. Самки и самцы одинаковы. Аисты не имеют полового деформизма, то есть самцы и самки идентичны по форме, цвету и размеру. Второе. У взрослого аиста клюв и лапы красные. До двух месяцев у них лапы темно-серого цвета, а клюв почти черный. Клюв постепенно будет светлеть и станет красным при достижении одного года. Третье. 70 дней роста. В возрасте одного месяца птенцы могут махать крыльями. Через два месяца они уже практикуют полеты, а через три месяца они полностью независимы. Четвертое. Очень питательная каша. В первые дни жизни родители срыгивают еду в виде каши пока птенцы не могут клевать твердую пищу. Пятое. У птенцов есть зубы. Действительно, как и у большинства рептилий и птиц, у птенцов при рождении есть зуб в клюве, чтобы разбить свою скорлупу. Шестое. Совместная опека. Оба родителя участвуют в инкубации, и самец и самка имеют инкубационную выемку, поэтому они по очереди высиживают яйца, чтобы они никогда не остывали. Седьмое. Срок вылупления 33 дня. Яйца белые, немного крупнее куриных и нуждаются в 33 днях постоянного высиживания, инкубации. Восьмое. Кладка до 7 яиц. Как правило, аисты высиживают 4 яйца, но было зарегистрировано гнездо до 7 яиц. Девятое. Гнездо около тонны. Год за годом одна и та же пара возвращается в одно и то же гнездо, чтобы построить лучшее место для птенцов, пока гнездо не достигнет 2 метров в диаметре и веса порядка 200-400 кг, хотя иногда они могут достигать и тонны. Нападение аиста на человека. Мы и даже интернет о подобных случаях ничего не знает. Пришлось много покопаться, чтобы найти хоть какую-то зацепку, но ее нет. Единственное, что нам удалось найти, так это то, как аисты напали на зайца и стали гонять его по полю. По всей видимости, зайцу удалось скрыться от стаи белых аистов. Из этого все можно сделать только один справедливый вывод. Аисты полностью безопасны для людей и не представляют для нас никакой опасности. Поскольку аисты своими гнездами могут мешать людям, иногда принимаются меры по отпугиванию и удалению гнезд. В частности, в Испании церкви принимают меры по удалению аистов с куполов с использованием специально развешенных сетей, которые мешают птицам садиться на церкви. Иногда аисты погибают, поскольку запутаются в сетях, а люди не освобождают их. Вот и все об аистах. Подписывайтесь на канал, если не подписались. И до скорой встречи. Всем пока.